Kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin nóng trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có thông báo nghiêm cấm Đại Đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng dưới mọi hình thức trong một năm vì liên quan đến những video thuyết giảng được cho là phản cảm. Theo nội dung thông báo, Đại Đức Thích Nhuận Đức thuộc Tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nguyễn Đức trong vòng một năm. Sau thời gian thi hành kỷ luật, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh, việc hành trì oai nghi, giới luật của Đại Đức Thích Nguyễn Đức. Những nội dung kết luận theo thông báo số 223 do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký kiêm tránh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký. Trước đó, ngày 4 tháng 6, lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các ban hoàng pháp, pháp chế, kiểm soát, thông tin truyền thông và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã làm việc với Đại Đức Thích Nhuận Đức tại Thiền viện Quảng Đức thuộc địa phận quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc được xác nhận là trên mạng xã hội trong thời gian qua lưu truyền các video, trong đó có các phát ngôn. Nội dung thuyết giảng của Đại Đức Thích Nhuận Đức sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông báo số 223 nhận định, các phát ngôn và thuyết giảng này đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi làm việc ngày 4 tháng 6, sau khi xem xét, đánh giá và chỉ ra các sai phạm, Đại Đức Thích Nguyện Đức đã xin xám hối chư tăng và Giáo hội. Trong thư xám hối vừa phổ biến trên mạng xã hội vào chiều ngày 6 tháng 6, ký bởi Đại Đức Thích Nguyện Đức, cho biết vị này đã nhận thức về sai phạm của mình. Tại buổi làm việc, Đại Đức Thích Nguyễn Đức đã nhận thức về sai phạm và xin sám hối. Thư sám hối của Đại Đức Thích Nguyễn Đức bày tỏ, con được quý ngài chỉ dạy những điểm sai và con đã nhận thức ra được những sai phạm của mình. Con cảm thấy mình có lỗi quá nhiều và làm ảnh hưởng đến uy tín của xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh trang nghiêm của chư tôn Đức Tăng Ni nói chung. Đại Đức Thích Nguyễn Đức cho biết, kể từ ngày 4 tháng 6 sẽ xin sửa sai, khắc phục hoàn toàn. Đại Đức bày tỏ trong thư xăm hối, những bài giảng mang tính nhạy cảm con đều gỡ xuống hết trên các nền tảng mạng xã hội của con. Đồng thời, con nguyện sẽ không thuyết giảng trong vòng một năm để thời gian này chuyên lo xăm hối. Mới đây, nữ hoàng thị phi Angela Phương Trinh gây tranh cãi vì loạt phát ngôn có liên quan đến ông Thích Minh Tuệ. Theo đó, trên trang cá nhân, cô đăng tải những bài viết và video với những ngôn từ nặng nề có tính kích động nhằm hạ thấp uy tín của một số cá nhân và tổ chức. Nữ diễn viên gọi những người có quan điểm và hành vi trái ngược là giặc và cho rằng họ đang phá hoại, lật đổ Phật giáo. Thậm chí, cô còn chỉ trích một tôn giáo khác. Bài đăng này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác khác nhau. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với những quan điểm của nữ hoàng thị phi. Trước những ồn ào trên mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc và cho biết sẽ xác minh vụ việc này. Giữa thời điểm nhận về bão chỉ trích từ cư dân mạng, Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục hoạt động bình thường trên mạng xã hội. Không những thế, cô còn liên tiếp đăng tải những bài viết mới về chủ đề gây tranh cãi. Hiện ở trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên đã khóa bình luận, còn trên Instagram, cô không còn khóa bình luận mà mở chức năng này ở bài viết mới nhất. Hành động của Angela Phương Trinh khiến cộng đồng mạng càng thêm phẫn nộ. Nhiều người cho rằng cô đang có thái độ thách thức dư luận, chưa nhận được lỗi sai của mình. Thậm chí có người còn băn khoăn về trạng thái tâm lý của nữ diễn viên sinh năm 1995 khi liên tiếp đăng tải những bài viết gây xôn xao. Vào chiều ngày 2 tháng 6, Phương Trang, em gái của Angela Phương Trinh đã đăng tải bài viết dài nói về chị gái. Cô cho biết hiện tại mình là nguồn thu nhập chính trong gia đình, phải lo công việc kinh doanh và cuộc sống cho nhân viên. Phương Trang cho biết Angela Phương Trinh, chị gái của mình không còn là người chị mà cô biết trước kia. Tiếp đó, mẹ của Angela Phương Trinh cũng đã chia sẻ bài viết của Phương Trang và viết dòng chú thích, cho biết con gái đã bị dẫn dắt, đang u mê. Mẹ của Angela Phương Trinh viết, con tôi Phương Trinh bị dẫn dắt, đã u mê phát ngôn những điều không đúng làm dậy sóng cộng đồng mạng. Tôi là mẹ thật tình đã khuyên bảo nhưng không được. Tôi thật lòng xin lỗi cộng đồng mạng rất nhiều. Đồng thời, mẹ của Angela Phương Trinh còn cho biết đã 2 năm qua bà không nói chuyện tâm sự với nữ diễn viên. Tuy nhiên, bà khẳng định vẫn luôn yêu thương con gái. Vào sáng ngày 4 tháng 6, Phương Trang, em gái của Angela Phương Trinh chia sẻ rằng những ngày gần đây, tài khoản mạng xã hội của mình bị hacker tấn công. Người khác xâm nhập và liên tục thông báo thay đổi mật khẩu sau khi đăng bài viết nói về chị gái. Phương Trang khẳng định quan điểm trong bài viết trước của cô không thay đổi. Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh nói gì? Trước vụ việc trên, đại diện Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cho biết
Cô được công chúng biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Mùi mò gai khi mới chỉ 10 tuổi. Những năm sau đó, cô liên tục ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình nổi tiếng như Linh Lam Trắng, Thứ Ba Học Trò, Áo Cưới Thiên Đường, Mùa Hè Sôi Động. Bên cạnh diễn xuất, Angela Phương Trinh còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát, tham gia sâu truyền hình thực tế như Bước nhảy hoàn vũ. Những năm gần đây, diễn viên Angela Phương Trinh hầu như không có tác phẩm, không đóng góp gì cho nghệ thuật lẫn giải trí. Cô từng sử dụng mạng xã hội để đăng các câu chuyện về luật nhân quả gây tranh cãi. Tháng 8 năm 2021, người đẹp đăng tải câu chuyện nhân quả, bẻ chân nhái về một cặp trẻ song sinh có đôi chân khuyết tật bẩm sinh do bố mẹ hành nghề bắt nhái, kèm hình ảnh không được xác định của một cô bé khuyết tật. Angela Phương Trinh còn thường xuyên lan truyền kiến thức sai lệch hoặc không có cơ sở khoa học. Trong một bài viết, cô hướng dẫn người dùng mạng chữa ung thư bằng cách nói chuyện với khối u và niệm Phật. Tháng 10 năm 2021, nữ diễn viên bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về việc chữa COVID-19 bằng run đất. Điều đáng nói, chỉ một ngày sau đó, Angela Phương Trinh tiếp tục chia sẻ bài viết có tiêu đề Ung thư đầu mặt nhỏ dần nhờ dùng địa long tươi và lệ Phật sám hối. Khẳng định câu chuyện, hình ảnh người thật việc thật về một người phụ nữ khỏi bệnh ung thư đầu mặt sau 4 tháng nhờ nuốt run và sám hối. Thưa quý vị, mới đây, theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú, tức Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, người đàn ông trong đoàn đi theo ông Minh Tuệ bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết, tiêu hóa, dẫn đến tử vong và hai người phụ nữ bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Minh Tuệ về việc nhà nước nhất quán chủ trương, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Thích Minh Tuệ được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội, nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ công dân. Ông Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ông Minh Tuệ dừng việc đi bộ khất thực khi đang đi đến đoạn đường thuộc xã Hương Thọ, thành phố Huế. Ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ, thành phố Huế cho biết, vào chiều tối ngày 2 tháng 6, ông Thích Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực di chuyển đến khu đất rừng thuộc địa phận thôn Hải Cát, xã Hương Thọ để nghỉ ngơi. Đến khuya cùng ngày, ông Minh Tuệ và đoàn khất thực đã bí mật rời đi. Trước đó, khi ông Thích Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực đi đến địa bàn xã Hương Thọ, thành phố Huế đã thu hút rất đông người hiếu kỳ đi theo. Ngay sau khi ông Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực rời đi, những người đi theo đoàn này, gồm các youtuber, tiktoker cũng đã tự động giải tán trong đêm. Theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, vào sáng ngày 3 tháng 6, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là ông Lê Anh Tú, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ông Lê Anh Tú sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hậu khẩu thường trú tại thôn 6, xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã ba lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Thích Minh Tuệ đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược lại. Hiện đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong hành trình trở về lần đi bộ thứ tư này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Thích Minh Tuệ gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, vào ngày 30 tháng 5 đã xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn đi theo có tên là Lương Thanh S, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp đó vào ngày mùng 2 tháng 6, có hai người phụ nữ đi theo ông Minh Tuệ và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Trước những sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú tức thích Minh Tuệ được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân và tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Xung quanh phát ngôn về luật nhân quả của Thượng tọa Thích Trân Quang trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, Đại Đức Nguyên Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó tránh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác nhận với Tiền Phong, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Trân Quang
giáo hội khẳng định thượng tọa thích trân quang là trụ trì chùa phật quang do ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu quản lý không tham gia các ban ngành của trung ương giáo hội phật giáo việt nam không tham gia ban lãnh đạo ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu thượng tọa thích đức thiện cho biết giáo hội đang tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan đến vấn đề này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục chấn chỉnh việc thuyết giảng của Tăng, Ni, nhất là việc thuyết giảng trên không gian mạng. Liên quan về những phát ngôn của Thượng tọa Thích Trân Quang, theo trang Phật giáo, đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng tọa Thích Trân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề, ở nhiều đạo tràng, thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke tuổi trẻ đi du lịch hay nằm võng. Thượng tọa Thích Trần Quang cũng khẳng định không được thờ Phật khi ở chung cư cùng nhiều nội dung gây ra phản ứng trái chiều. Chẳng hạn, Thượng tọa Thích Trần Quang nói cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh. Rồi thầy lý giải, do lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình hướng bàn chân vô mặt hết, nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vì vậy. Kể về việc mà đói mà còn không nói được, Thượng tọa Thích Trần Quang giải thích đó là do lúc sống đã dùng giọng nói chửi bậy, phỉ báng kinh điển và hát karaoke. Thượng tọa Thích Trân Quang khẳng định, cho nên ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma cầm. Được biết, Thượng tọa Thích Trân Quang, chú xứ tại Chùa Phật Quang, còn gọi là Thiền Tôn Phật Quang, thuộc núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Trân Quang là một giảng sư nổi tiếng, đã xuất bản hơn 2.000 đề tài, thuyết giảng bằng CD, VCD, DVD, có phụ đề nhiều ngôn ngữ cùng những đầu sách như luận về nhân quả, nghiệp và kết quả, tâm lý đạo đức, giáo trình thiền học, giáo trình hoàng pháp, kinh bộ, nikaya, pháp hoa, pháp cú, kinh kim cang, bát nhã, bộ truyện tranh đỉnh núi tuyết kể về cuộc đời đức Phật, tranh nhân quả. Tuy nhiên, Thượng tọa Thích Trân Quang cũng tạo ra nhiều tranh cãi từ trước đến nay do có nhiều nội dung thuyết giảng trái chiều. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.